欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。三十岁杨子被年货，生活化随拍六宫格，宛如小媳妇在逛超市。当红人气小花杨子分享了一组超市随拍，太有生活气息了，氛围感简直拉满，给人一种很舒服的亲切感，完全就是邻家小姐姐的感觉。杨子逛超市照。真的好调皮，好可爱啊！满满的青春活力，太生活化了。置身丰盛的零食中间，露出甜美微笑。难道开始准备年货啦？这是谁家小媳妇这么会过日子呀？速来认领吧！这两张照片中的杨子，这简直就是整条街最刚的芳心纵火犯，整个人显得特别阳光，少年气十足，让人梦回学生时代。是不是你曾经遇到哪位同学这样一位的美丽大方的学姐？你爱了吗？不得不夸一下，杨子太有初恋女友感觉了，非常清新可人，看了真是忍不住赞美姐姐一番呀！状态好到不羡慕都不行啊！这是让小编疯狂舔屏的节奏啊！不愧是是鱼鲫鱼干喜欢的女神，每次看到杨子这么孩子气的模样。都觉得他还没有长大，依然是《家有儿女》里面的夏雪。虽然他已经三十岁，到了而立之年，身上散发出来的气质简直太有魅力了，完全把小编吸引住了。有和我一样喜欢他的同学，可以点击关注本频道一下哦。最后，大家和我一起期待一下杨子的待播剧《长相思》和电影《猎毒》，以及在拍剧《一百九十九爱》吧。那么你希望哪一部能够早日播出？会不会成为爆款剧呢？在下方留言评论讨论一下吧。王一博现身河南春晚彩排，跳完现代舞后，没想到这次是古风舞。河南春晚这几年真的特别出圈，出彩的中国元素被各种的演绎后，展现了中国文化的魅力所在。作为河南人的王一博。这次终于要在河南卫视表演了。听到这个消息后，着实让人惊喜不已。其实去年河南春晚，王一博就有参与，是通过录制视频的方式，作为宣传小达人，向外界介绍了河南春晚。这次呢，是确确实实参与其中，带来了舞蹈作品，跟随着主旋律，主攻了一段唯美的古典舞。且不说。王一博在跨年舞台上的现代舞，到底让多少人刮目相看，甚至引发了整个街舞圈的震动。没曾想，王一博居然换饭了，去跳了街舞圈都搞不懂的现代舞，还跳得这么仙，这么美，一度让人惊叹他的身材跟线条实在太出乎意料之外。王一博带来的惊喜，让不少人叹为观止。同时呢，这次的河南春晚。王一博带来了作品《双生》，通过舞台的搭建，呈现出来两个人在跳舞的场景，形成双人舞的即视感。通过现场放出的路透照，我们也发现了王一博一身黑衣，更跨年舞台上那个白衣飘飘的他，形成了一黑一白的反差，心底瞬间充满了期许。一身黑衣的王一博，再加上现场的舞台搭建，这次是真的仙气飘飘了。很多人透露，这次的舞蹈风格是古典舞。听到后，着实有点震惊了。王一博不是跳街舞的吗？街头文化在他身上有种狂野更炫酷。自从跨年跳了现代舞，彻底打破了我们对于他的认知。他真的是一名舞者，更具有艺术观赏性的魅力。如今又要跳古典舞，只想说，王一博，到底你有多少东西是我们不知道？对于这次跳古典舞，我们大体的了解了一下。编舞出自于马小龙，街舞大神恶，他的作品在街舞上，我们可是有目共睹的，一出手就是经典。王一博跟马小龙的合作可不少，最出圈的应该是之前王一博表演的《龙泉舞台》，当时的造型跟舞蹈编排非常出圈，编舞师就是马小龙。这次马师再度合作王一博。估计又会是一个超级唯美的文化盛宴，享受其中是必然的。
。回过头来，咱们说一下王一博，这个街舞犯打开了我们对他舞蹈的认识。每次看他跳舞，是一种享受，能够感受到那种的舞台魅力，是非常具有个人风格的。他的身材比例很好，长腿长脚，线条比例算是黄金比例了。再加上他跳舞很有感染力、爆发力跟延展性，都给他的舞蹈加分不少。一直以来，我们对于王一博的认识，大部分是因为他的街舞。没曾想，今年的跨年舞台，他给了我们不一样的感受，换了一种舞蹈范，来了一段现代舞，更加专业性、艺术性的表达。简单的装扮，白色衬衫加黑色垮裤。飘飘然的即视感，多少人被他的这支舞给感动，配合着他的新歌《像阳光那样》，带来了一缕温暖，更多的是一份内心触动。王一博赤脚跳了现代舞，河南春晚他一袭黑衣，又会带来一段文化上的视觉冲击，古典舞更有魅力，我们只有期待了。杨子将合作刘诗诗，现任经纪人，已得到当事人确定答复。期待他时尚商务资源起飞。近日，有圈内人爆出，杨子将与刘诗诗的现任经纪人 M L B B 杨颖的前任经纪人大雷合作。有人在朋友圈里面询问了大雷本人，已经得到了确定答复。大雷的工作重心就是艺人时尚资源，结合杨子目前的事业发展，这块合作真是及时雨。说到杨子，大家一定都不陌生。他年少成名，因家有儿女的下雪一角，走入了大众的视野。众所周知，作为童星，因为年少时期作品过于深入人心，所以童星的转型是最为困难的。有不少童星因转型失败而在更新迭代飞快的娱乐圈中销声匿迹，只能退居幕后或是无奈转行。而杨子的转型无疑是成功的。不论是当时风靡一时的现象及古装仙侠偶像剧《香蜜沉沉烬如霜》，还是与现男友合作的青春励志言情剧《亲爱的》《热爱的》，这些年来，他不断磨练演技，突破自我，成为了九十花顶流。他的表现，所有观众都有目共睹。观众们在现在的他身上看不到一点过去下雪的影子，在过去。夏雪成就了杨子家有儿女，带领杨子进入了演艺事业的大门。而现在，杨子成就了夏雪。如今人们回想夏雪这个角色，所能想到的都是年少时期的杨子和张一山打打闹闹的日常。可杨子的时尚资源却好像一直都挺虐的。随着他的名气越来越大，他出席的活动也越来越多。他的很多红毯造型与其他艺人相比却稍显薄弱，在社交平台上也有不少时尚博主不止一次吐槽过杨子的红毯造型和活动穿搭了，甚至称他为红毯黑洞。毕竟作为女明星，找到自己的风格是非常重要的。可杨子现在的风格却并不是很鲜明，而作为九十花的顶流，他也很少拿到高奢代言。这确实有些让人觉得可惜。而如今能与大雷子合作，大雷子的时尚和商务资源是出了名的好。希望再次看到杨子能给人眼前一亮的感觉吧。看看之前的杨颖和现在的刘诗诗，时尚资源都不算差。杨子在此之前，为了打进时尚圈，确实是做了很多努力，但最后也没有什么水花。希望杨子这次与大雷的合作能让他成功，在时尚圈大放异彩。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。